Shalom, shalom, mes bien-aimés. Mbote na bino. Euh, Annie Sagoma, Annie Che. Euh, euh, God Morgan. Euh, il y avait quoi encore Il y avait Kalimera. Ça, c'est en grec. God Morgan, c'est en suédois. Euh, Annie Che, c'est en Djula, Malinke, tout ça. Donc, ça regroupe tout ce qui est... Mali, c'est, je crois Mali, tout ce qui est, est Ivoire, euh, Côte d'Ivoire, tout ce qui est malinqué, tout ce qui est, qui est langue euh, malinqué, quoi, Djula, tout ça. Donc, Annie Sogoman, euh, God Morgan, c'est en suédois, je crois. Euh, Indi Mina, je crois que c'est en togolais. Euh, Mbote Nabino, je crois que c'est en congolais. Et euh, Kalimera, c'est en grec. Et euh, Choualili, je n'arrive pas. Mais je vais y arriver. Je crois que c'est Arabiza. Mais euh, je sais que c'est Arabiza, quelque chose, ou Soubi, quelque chose comme ça. Mais je vais me rattraper la prochaine fois. Et, euh, et Aquaba. Voilà, Aquaba. Ça veut dire bienvenue euh, en Côte d'Ivoire. Donc, euh, bienvenue sur la chaîne Sophie Camara TV. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Que la gloire de Dieu soit dans vos vies. Que le Seigneur bénisse tout ce qui est au plus profond de vous et qu'il exauce tous les désirs de vos cœurs. Au nom puissant de Jésus, merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Je suis très contente de vous retrouver pour continuer la suite. Donc euh, voilà, euh, avant cela, je vais prier. Père, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Je te dis merci pour ta fidélité, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui veilles sur nous. C'est toi que nous dormons Seigneur parce que dormir c'est la mort. Dormir, c'est la mort. Quand nous dormons, nous sommes morts. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui nous, qui nous surveilles. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Car c'est toi qui vois tout ce qui se passe, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. Parce que nous sommes morts quand nous dormons. Et nous ressuscitons quand nous venons, quand nous réveillons. Et c'est pas ta pure grâce, Seigneur. C'est toi seul qui le fais, Seigneur. Car pendant le sommeil, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ne se réveillent pas. Il y a des gens qui partent, Seigneur. Mais nous nous réveillons, Seigneur. C'est pourquoi ta grâce est infinie. C'est pourquoi tu es, tu es merveilleux. Merveilleux, tu es le Dieu tout-puissant. Merci pour tout, papa. Sois béni au-delà de tout. Sois exalté, reçois toute la, la domination sur toutes les puissances des ténèbres, sur tout ce qui est ténébreux, sur tout ce qui, est, qui ne veut pas reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Reçois toute la gloire parce que tu as toute domination sur tout ce qui existe. Sois élevé au-delà de tout. Au nom puissant de Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi, lave-moi, lave-moi avec ton sang. Lave ma robe, lave, que ton sang lave ma robe. Que ton sang lave tout ce qui est en moi, corps, âme et esprit. Oui, je me repens de tout péché. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Euh, Aujourd'hui, euh, on va parler de l'orgueil. Voilà. On va parler de l'orgueil qui est... Que, que, que durant ces vacances, j'ai eu euh, à des gens qui étaient un peu orgueilleux. Et euh, je, leur ai, je les ai repris, mais je leur ai dit que je vais essayer d'en parler euh, rapidement. Peut-être en deux ou trois fois. Voilà, c'est très, très important. Euh, vous savez, c'est euh, quelque chose, l'orgueil, quelque chose qui, qui est très... C'est quelque chose qui est très pernicieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est mauvais, en fait. C'est quelque chose qui est mauvais, mais qui est... C'est comme la perversité en même temps. Vous voyez Pourquoi je dis ça Parce que tu peux voir quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est, qui, avant qu'il soit, avant qu'il devienne quelqu'un, il est très bien, il, il a des valeurs, il, il a des choses à quoi il, à quoi il s'attache, vraiment, il sait faire la différence entre le bien et le mal, et quand il fait le mal, il demande pardon, vraiment, il essaie d'avancer comme il faut, et puis tu vois que tout d'un coup, une fois qu'il a tout, ou une fois que Dieu le bénit, ou une fois que lui-même il a trouvé ses moyens de se, de se bénir, il change, il change et il commence à écraser les autres. Il commence à marcher sur les autres. Il commence à croire que c'est lui qui, qui a créé toute chose, en fait, et que c'est lui qui détient tout. L'orgueil est quelque chose qui est très mauvais. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, dans, je crois que c'est dans 1 dans Samuel 15, 22, je crois quelque chose comme ça, que l'orgueil, là, Dieu, c'est quelque chose qui va t'emmener à la ruine. Ça précède la chute, en fait. T'as dit que à force d'être orgueilleux là, tu es là, tu es orgueilleux, mais faut savoir que tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est qu'une question de temps. C'est pourquoi 
L'orgueil doit être combattu dans nos vies. Vous voyez, quand on lit... Euh, quand on lit l'histoire de, 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 de la Bible, il y a plusieurs personnages. Je n'ai pas le temps de développer ça ici. Mais Dieu a béni beaucoup de gens. Mais ils sont montés en orgueil. Vous voyez, ils montent l'orgueil, ça monte en eux. Ça monte en eux. Et ils, ils ne réfléchissent plus. Ils ne contrôlent plus rien. Eux-mêmes, ils commencent à faire leur propre loi. Ils commencent, vous avez le roi Nabuchadnezzar. Vous avez même Sédécias. Vous avez beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de rois, beaucoup de choses dans la, dans, dans, dans la, dans la parole où l'orgueil a commencé à prendre le dessus. Vous voyez, même Naman de, de, de Amman de, 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 de Madoché, c'est pareil. Vous voyez, des gens qui ont déjà, que Dieu a béni, mais à cause de l'orgueil, l'orgueil, ils veulent avoir tout. C'est-à-dire qu'ils ont, Dieu leur a donné, mais, mais ils ont eu eux-mêmes le truc, mais ils veulent encore avoir, ils veulent encore avoir, ils veulent encore avoir. C'est tellement terrible l'orgueil, parce qu'il faut savoir que quand on est orgueilleux, on veut toujours plus, parce que on a du mal à supporter d'être dépassé déjà. Ça, c'est quelque chose que les orgueilleux n'aiment pas, être dépassé. Et puis, ils ont du mal aussi à savoir que quelqu'un d'autre a réussi que. Amen. Et comme je vous ai toujours dit, l'orgueil, là, ça va avec la jalousie. L'orgueil, ça va souvent avec la jalousie. Vous voyez Donc, quelqu'un qui est orgueilleux, déjà, c'est quelqu'un même qui est déjà jaloux. Parce que il ne veut pas partager, il ne veut pas donner, et il ne veut pas céder, pas céder sa place, mais il ne veut pas sa place. Là. Il la garde, en fait. C'est chasse gardée. Il ne veut pas que quelqu'un vienne à côté. Et il ne veut pas aussi voir quelqu'un être comme lui, ou quelqu'un le dépasser, ou quelqu'un même se comparer à lui. C'est quelque chose qu'il ne veut pas. Il veut juste siéger. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui, qui est très révélateur. Regardez quand Dieu élève un homme en tant que ministre ou président ou directeur, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe Une fois qu'ils accèdent au pouvoir, mais l'orgueil prend le dessus. Si vous voyez qu'on assiste à toute ce, tout cette, cette catastrophe qui se passe aujourd'hui et qui va continuer, c'est la base, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que les gens ne sont plus, ils ne s'humilient plus. Alors qu'on doit s'humilier, c'est quelque chose qui est important. C'est l'humilité qui, l'humilité attire la faveur de Dieu. Quand tu es humble, c'est comme un aimant. Vous voyez, l'humilité là, c'est comme un aimant. Quand tu es homme, tu attires Dieu. Tu attires Dieu. Dieu, quand il te regarde, là, il prend plaisir quand il te regarde et tu l'attires. Et quand tu l'attires, il vient. Et quand il voit que tu es humble, là, il prend plaisir. Et là, il va te corriger. Et là, il va te façonner. Il va te travailler pour que tu puisses lui plaire. Ça, c'est quand tu es, tu es humble. Mais comme tu, les orgueilleux, ils détestent l'humilité, ils rêvent dans leur orgueil. C'est terrible. C'est terrible. Après, comment ça amène à, la, à, des, à des catastrophes Parce que, je vous ai dit que ça va avec la jalousie, j'ai développé une autre fois. Ça amène des catastrophes parce que là où ils doivent prendre des décisions qui sont claires, qui sont visibles, qui sont des bons choix, mais à cause de l'orgueil ou parce que quelqu'un les a conseillés et que ça ne vient pas d'eux, tout de suite, l'orgueil fait que ils ne veulent plus écouter et ils, ils font des mauvais choix. L'orgueil aussi peut faire que considérant que tu es le chef ou tu es la chef, tu ne peux pas supporter que même ne serait-ce que quelqu'un ait une autre vision que toi. Et tu restes borné, têtu, dans ta soi-disant connaissance unilatérale, seulement sur toi seul, centré sur toi seul, et ça mène aux catastrophes. Et les catastrophes peuvent être moindre, hein. ça peut être à petit niveau, comme ça peut être très grave, comme quand des fois ça concerne des chefs d'État ou quand ça concerne des... des, des des gens qui ont des grandes, grandes, grandes responsabilités parce que l'orgueil fait que ça amène des dégâts. Là où ils doivent prendre des décisions claires, mais ils prennent des décisions selon leur chair, selon eux-mêmes ce qu'ils pensent, sans demander conseil. Et ça va dans des, dans des catastrophes, ça va dans des votes de textes, de lois, des choses où eux-mêmes, ils perdent complètement pied après. Amen. Et après, il faut savoir que quand on rentre dans ces moments d'orgueil où on ne veut pas faire attention à, à ce que les autres disent, à un moment, on rentre comme dans une bulle. Alléluia. Alléluia. Amen. On rentre comme dans une bulle. Ou dans cette bulle-là, on s'imagine notre monde à nous. Et on n'est plus réceptif. Hein. Quand c'est comme ça, on n'écoute plus. On n'écoute plus. Et on va chercher, en général, à s'entourer de gens qui partagent ce qu'on veut. C'est-à-dire les gens qui sont faux. Là. Les gens qui sont là juste parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt à être à côté de toi. Donc, ils ne vont pas te dire que ce que tu fais là. Ah, par, par exemple, ton patron, tu vois que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Tu ne vas pas lui dire. Parce que si tu lui dis là, peut-être que tu ne vas pas manger aussi, comme on dit, tu ne vas pas, pas grain aussi, tu ne vas, vas pas manger quoi. Donc, tu te tais. 
Et puis tu le regardes, tout ce qu'il dit, tu dis Amen. Oui, c'est ça, Amen. Tout ce qu'il va dire, même s'il va te dire va bombarder, tu vas les bombarder. Il va te dire va prendre ça, tu vas les prendre parce que tu n'oses pas dire non. Mais en fait, tu es faux. Et c'est comme ça, ça c'est la base de l'orgueil. C'est ce que l'orgueil amène. L'orgueil amène à ce que tu sois entouré de beaucoup de gens qui sont faux, de beaucoup de gens qui ne t'aiment pas, mais qui sont là pour un intérêt. Il suffit juste que le déclencheur de Dieu, l'horloge de Dieu arrive et que tu tombes et tu vas voir que en fait, ces gens-là n'étaient pas là pour toi. C'est une dure réalité, mais c'est réel. C'est ça. Le, 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 des fois, Dieu va t'emmener à te frapper. Il va te frapper d'une manière que les gens vont partir. Quand il va voir que tu vas loin, surtout les gens qui ont beaucoup de responsabilités là, que Dieu parle et puis ils sont toujours orgueilleux, ils sont toujours fiers, ils n'écoutent pas et tout. À un moment, Dieu les frappe. Il peut les frapper de plusieurs manières. Il peut te rendre malade ou tu vas être dépendant des autres. Il peut te faire que tu, as, tu deviens, tu as une maladie. Il peut faire que tu perds, ton, tu perds de ta prestance, tu perds ton poste ou tu perds ton, 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 tout ce que tu fais. Il peut te faire tomber du, en une journée. Il peut te faire, tu, en une journée, tu es au top et puis te, il peut te faire tomber par terre. En une journée, tu n'es rien. Et quand c'est comme ça, là, en général, il te montre que tu n'es rien. Il va jusqu'au bout, il ne s'arrête pas là. Il te fait être seul. Il te montre que tu es seul, en fait. C'est-à-dire que tu vas voir que tout le monde va t'abandonner. Tous ceux que tu croyais que ce sont tes amis, ils sont avec toi là que tu aimes là, ils étaient faux. Tu vas voir qu'ils vont tous partir, ils vont tous te laisser, tu seras seul. Tu vas te dire, mais ce n'est pas possible. Moi, j'étais entouré, moi, j'avais tout, j'étais comme ci, comme ça. Les gens m'idolâtraient me, 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 parce qu'il y a des, beaucoup de gens qui idolâtrent. Hein. Tu as dit, idolâtrer, c'est quoi Il y a beaucoup de gens, mais ils vont dire, ah, c'est toi, tu es comme ci, tu es comme ça. Si vous, en tout cas, tout ce que tu veux entendre, tu veux entendre, mais en fait, c'est du, du bluff, mmh, c'est faux. C'est du bluff, ils ne t'aiment pas, mais ils aiment peut-être ton portefeuille, ils aiment peut-être le nom que tu as, ils aiment peut-être parce que euh, s'ils sont à côté de toi, ils vont avoir une certaine reconnaissance, ils aiment peut-être parce que ils ont envie de dire qu'ils sont avec toi, mais en tout cas, il faut savoir que la base est fausse. Hein. Voilà, la base, à la base, ils sont là pour un intérêt. Et quand tu chutes là, c'est là que tu vois que tu es tout seul. Et ça, c'est beaucoup quelque chose que Dieu fait aux orgueilleux pour que tu saches que tu n'es rien et que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. C'est pourquoi, moi, je ne sais pas qui tu es. Moi, je suis la servante de Dieu, Sophie Kamara. Jésus-Christ m'a appelé comme sa prophétesse, prophétesse des nations. Vous voyez, et il m'a appelé aussi comme son, son évangéliste. Il m'a dit que je voulais gagner beaucoup d'âmes. Il m'a appelé aussi comme sa messager. Je suis rien. Moi, mais je pêche. Hein. Je lutte contre le péché. Parce qu'il faut savoir que tant qu'on vit là, on va pêcher. On n'est pas dit qu'on est parfait, mais on tend vers la perfection. Quand tu, quand tu, tu fais des choses et que tu vois que ce n'est pas bien, faut essayer de corriger, réparer, quel que soit le temps. Demande pardon et puis cherche à faire ce que tu dois faire. N'écoute pas les gens. Parce que si tu écoutes les gens, tu ne vas, tu vas, tu vas pas vouloir faire les choses. Il faut écouter Dieu seulement. Et puis, il faut regarder que le Seigneur. Il faut, faut laisser les hommes. Il faut te concentrer sur le Seigneur. Amen. Et tu vas voir que tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Si tu ne veux pas devenir homme et que tu restes orgueilleux, tu vas voir que tu n'es rien. Toi qui vas tomber sur mon message, sache que je te donne ce, ce message de la part du Seigneur. De ton orgueil, il faut essayer de te remettre en cause et de descendre, de descendre et de devenir humble. C'est à travers l'humilité que Dieu travaille. Parce que si tu es toujours orgueilleux, que toi-même en ton fond, tu sais que tu es orgueilleux, tu as une belle voiture, tu vas te pavaner avec ta voiture, avec ta femme, avec tes enfants, ta maison, tu vas montrer ce que tu manges, ce que tu voyages, ce que tu as acheté, comment tu vas aux toilettes, comment tu vas faire pipi, comment tu vas faire popo, comment tu fais comme si, comment tu vas dans le restaurant, tout ça là. On s'en gaba de ça. Mmh. On s'en bat la tête. La vérité, ça c'est pas le problème. C'est pas notre problème. Ce que nous on sait, on veut que chacun de nous, on lutte pour être humble. Voilà. Parce que ce n'est pas ce que tu as en tant qu'orgueil qui va t'emmener au ciel. Si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va te sauver. Jésus, là, il va te dire que mon fils, on t'a parlé, ma fille, est-ce que tu as écouté Est-ce que tu as écouté Est-ce que tu as cherché à être humble pour que je puisse travailler dans ta vie Amen. Donc, c'était le message que je voulais te donner. Tu peux acheter une Bible. Si tu ne comprends pas ce que je dis là, tu peux m'appeler ou chercher des hommes de Dieu ou servants de Dieu ou acheter une Bible et puis commencer à lire la Bible. La Bible, c'est Dieu, il y a tout dedans. Amen. Ou 
Tu peux demander aussi conseil. Tu peux aussi chercher à rentrer en contact. Même si tu marches dans une église, tu peux demander à quelqu'un que tu as besoin d'aide. Dieu va t'orienter. Mais si tu es orgueilleux, là, il faut que tu saches que tôt ou tard, là, tu vas te planter. C'est la vérité. C'est Dieu qui dit ça. C'est dans 1 Samuel 5, 22, puis d'autres versets que je vais donner. Dieu dit que quand tu es orgueilleux, là, la chute n'est pas loin. La chute, là, c'est pas loin. Et puis ta chute, là, il va faire que tout le monde va te quitter. Tu vas être malheureux. Regarde combien de gens meurent seuls. Livré, livré à eux-mêmes. Ça devrait faire réfléchir beaucoup de gens. Donc, c'est ce que je suis venu donner comme message. Que Dieu vous bénisse et que chacun de nous, nous mettons de l'ordre dans nos vies et que nous apprenons à être humbles et sages et à faire la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai transmis le message. Seigneur, aide-nous, aide tes enfants. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Amen. Amen, amen.